Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial más de Monjo. En este tutorial estaremos haciendo una pequeña explosión. Vamos a utilizar las partículas, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar las partículas que serían eh, como el fuego de la explosión. Eh, vamos a dibujar partículas aleatorias con distintas figuras. Vamos a tomar la herramienta del círculo, vamos a crear un círculo. A este círculo le vamos a quitar el trazo y lo vamos a colorear de un color más o menos naranja. Más o menos aquí. A este pequeño círculo le vamos a quitar un poco de opacidad. Le vamos a poner una opacidad de 33. Muy bien, lo vamos a deformar un poco. Vamos a utilizar la herramienta de agregar puntos para deformarlo. No lo deformaríamos mucho, más o menos aquí. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer un poco más pequeño. Por aquí. Muy bien. Ahora, lo que sigue va a ser lo siguiente. Vamos a renombrar esta capa. La vamos a llamar eh, Fuego 1. Muy bien, a nuestro queridísimo Fuego 1. Nuestra capa de Fuego 1. Una línea de tiempo la vamos a dar. Eh, vamos, la vamos a animar de dos formas. En el fotograma número 1 le vamos a crear un, un fotograma de color. Le vamos a crear un fotograma de opacidad. Con el, la opacidad que le hemos dado, 33. Muy bien. Ahora, en el fotograma número... Quiero ver, en el fotograma número 12. Esa opacidad se la vamos a ir disminuyendo. Quizás a un 18... Y en el fotograma número 18 le vamos a quitar por completo la opacidad. Veamos. Muy bien. Ahora también a nuestro círculo en el fotograma número 0 le vamos a agregar un desenfoque. Un desenfoque de más o menos 11. Listo. Ahora aquí tendría que desaparecer. Muy bien, podemos hacer esto un poco para acá. Para que el efecto se note, muy bien, veamos. Aquí se va desapareciendo. Muy bien. Ahora vamos a agarrar la herramienta de transformación de capa. Vamos a crear una acción. Vamos a crear un, un fotograma de escala. Y pues en el fotograma número 12 lo que vamos a hacer es que lo vamos a agrandar. Eh, vamos, podemos colocar aquí, veamos... Eh, podemos colocar el valor de 2, 2 y 2. Muy bien. Y en el fotograma número 24, pues podremos poner un valor de 3, 3 y 3. Veamos. Muy bien. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que esta capa la vamos a duplicar. Y pues lo que vamos a hacer también es que en el fotograma número 1... Perdón, en el fotograma número 0, la opacidad se la vamos a cambiar a 27. El color también se lo podemos modificar un poco. Muy bien. Eh, veamos en el fotograma número eh, 9. Veamos cuánta opacidad tiene. Tendría 18, le vamos a colocar, no sé, un 15. Y pues en el 18 tendría 0. Esto se mantendría. Pero vamos a hacer algo, vamos a quitar estos fotogramas de escala y la vamos a hacer aún más pequeña. Muy bien. Ahora que vamos a crear un fotograma de escala, en el fotograma número 12 lo vamos a hacer un poco más grande. Podemos colocar directamente los valores de 2, 2 y 2. Perdón, 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 aquí no sería 2, 2 y 2, sería 1.40, eh, 1.40 y 1.40. Y en el fotograma 24 lo escalamos un poco. Listo, veamos. Muy bien, pero nos hace falta una cosa. Hay que darle otra figura distinta. Vamos a deformarla. Muy bien, lo seleccionamos y el desenfoque ya no sería de 11, sería de 9. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra capa. La vamos a duplicar. El desenfoque de esta capa será de 6. El color lo podemos hacer nuevamente un poco más naranja. 
la opacidad de inicio será de 44 muy bien eh, vamos a quitar estos fotogramas de escala vamos a darle un tamaño más un poco más grande vamos a deformarla muy bien y veamos aquí en el fotograma número 9 hoy vamos a variar un poco será 10 y 21 en el fotograma número 9 la opacidad que tendrá será de veamos mmm, quizás no sé 13 y en el fotograma número 21 será de 0 veamos vamos a ver cómo funciona muy bien hoy vamos a hacer la escala creamos un fotograma de escala aquí lo hacemos ya un poco manual y por aquí hasta aquí muy bien vamos a ver los movimientos vamos a duplicar el fuego número 3 y lo que vamos a hacer que a este le vamos a poner un color un poco más naranja un poco más intenso la opacidad inicial será de 56 muy bien este será mucho más pequeño que todos y pues le vamos a dar una forma muy distinta muy bien vamos a eliminar estos fotogramas de escala eh, vamos a hacer esto por aquí este fotograma tendrá una opacidad de no sé la inicial es de vamos a ver cuánto es la inicial inicia con una opacidad de 33 tendría que iniciar con 56 ya vamos a arreglar los demás eh, veamos va a iniciar con 56 digamos que aquí será 33 y aquí tendrá el valor de 0 entonces vamos a modificar estos que se nos ha pasado veamos el fotograma 0 tiene 27 aquí debería de tener 27 número 3 tiene 44 aquí tiene que tener 44 muy bien ahora vamos a crear los fotogramas de escala eh, la haré un poco más pequeña muy bien fotograma de escala aquí aquí lo hago grande y aquí lo hago un poco más grande muy bien vamos a ver esto aquí eh, veamos el desenfoque el desenfoque del número 3 tiene 6 este debería de tener 12 más o menos aquí es únicamente jugar con los valores duplicaremos este crearemos un quinta, una quinta partícula nuevamente vamos a deformarla le daré esta figura extraña esta tendrá una opacidad inicial de 84 eh, vamos a cambiar un poco el color listo borramos estos fotogramas de escala eh, aquí tendría que tener 84 el desenfoque inicial será de 10 muy bien en el fotograma número 8 lo vamos a mover todo esto será en el 9 en el fotograma número 9 tendrá una opacidad de 55 y este tendrá la opacidad de 0 vamos a moverlo hasta aquí listo ahora vamos a crear los fotogramas de escala eh, pero antes vamos a borrar esto este lo vamos a hacer un poco más pequeño que todos los demás esto aquí y aquí crearía esto y aquí esto muy bien ahora todas estas capas tenemos que cambiarle el modo a agregar cada una de las capas tendrá modo agregar 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 y agregar vamos a crear un grupo de partículas lo llamaremos explosión vamos a meter todas estas cinco capas dentro del grupo de partículas 
aquí tenemos ya nuestro, nuestras partículas, vamos, podemos hacer play, tenemos esta cosa extraña, eh, vamos a ver si el modo agregar funciona, vamos a hacer un render, aquí tenemos ya nuestro entre comillas fuego, ahora vamos a modificar la propiedad de las partículas para toda la capa. Eh, veamos, nos vamos a las propiedades de la partícula, la pestaña de partículas y aquí viene lo importante si queremos que nuestra explosión se vea más o menos como una explosión no podemos utilizar menos de mil partículas así que ten en cuenta esto cuando coloques ese valor si tu PC no es de recursos buenos pues trabajar como con más de mil o, o un límite de mil partículas créeme eh, puede que mojo se trabe así que te recomiendo estar guardando constantemente vamos a colocar un valor de 1200 partículas que nos muestre únicamente 20 porque tampoco queremos que nuestra computadora explote si no es de buenos recursos veamos en el tiempo de vida de las partículas le vamos a colocar 8 aquí vamos a colocar los valores de 0.30 0.30 y 0.30 en la velocidad vamos a colocar el valor de 3, aquí vamos a colocar el valor de 1 y aquí vamos a colocar el valor de 2. En la dirección quedará con 90, en la aceleración tendrá 0, aquí tendrá un valor de 160 y aquí tendrá un valor de 1. Vamos a desactivar todas estas opciones y únicamente vamos a dejar activa eh, la que dice que, que tengan una libertad a la hora de flotar. Más o menos. Damos clic en OK y listo. Ahora voy a presionar control S para guardar el proyecto porque no quiero que mojo se cierre y no voy a hacer que no me cree un archivo de salva y a simple vista no pasa nada. Pero aquí tenemos un pequeño problema que es, bueno, es problema de mojo. Eh, para que nuestras partículas se vean en la línea de tiempo tienen que fijarse que esta opción esté cliqueada. Partículas encendidas, listo. Aquí tenemos ya nuestra explosión, pero es una explosión continua. Si se fijan, es como que se va, eh, va emergiendo y se va creando esa cantidad de partículas infinitas. Pero bueno, vamos a hacer esto de una manera muy eh, que se parezca a una explosión. Eh, veamos, en el fotograma número 0 está apl aplicada las partículas, vamos a descliquearla, pero la vamos a volver a cliquear. Esto nos creará estos pequeños fotogramas de partículas. En el fotograma número 1 le he dicho a Mojo que las partículas sean visibles. Ahora nos vamos al fotograma número 18 y le vamos a quitar que sean visibles. Desde el fotograma número 18 en adelante, bueno en este caso desde el fotograma número 19 en adelante las partículas ya no se verán. Como ven hace un pequeño efecto como que hay una pequeña onda expansiva y que las partículas eh, desaparecen vamos a arrastrar esto un poco, veamos lo vamos a dejar por aquí veamos dependiendo la duración de la explosión ustedes tienen que calcular más o menos cómo quieren que se vea aquí por ejemplo aquí en el fotograma número 12 estaría bien cortar la visualización de las partículas muy bien ahora ya tenemos nuestro pequeño nuestra pequeña explosión únicamente con el fuego pero veamos aquí tengo esta partícula que se ve demasiado eh, no, no tiene opacidad veamos quizás se me pasó alguna no tiene opacidad esta también esta también esta también muy bien ahora vamos a hacer un render por aquí como pueden ver aquí tenemos ya nuestro entre comillas fuego de la explosión eh, veamos, déjame esperar que cargue, listo, miren qué chulada esto aquí estamos visualizando un total de 20 partículas pero a la hora de hacer el render final tendremos 1200 partículas así que mucho ojo a la hora de colocar el valor de las partículas muy bien, pero por el fondo del render no me deja de apreciar muy bien la explosión vamos a crear una, una capa, la llamaré fondo simplemente será para poder ver la explosión voy a tomar el cuenta gotas y le pondré el mismo color del fondo que tengo en mi entorno de trabajo y vamos a ver perfecto ahora sí sería por aquí pero antes voy a bajar esta capa un poco como se fijan esta opción la opción manteniendo esta opción de las partículas 
la capa de partículas activada, se nos habilita esta opción. Aquí podemos modificar los parámetros que ya he modificado aquí. Entonces, uh, activando esta opción en la línea de tiempo podemos eh, prácticamente decidir en qué fotograma queremos mostrar y ocultar la capa de partículas. Muy bien, vamos a ver, vamos a buscar un fotograma donde haya mucha explosión, más o menos este. Y listo, aquí estamos empezando a ver nuestra bellísima explosión. Y veamos, faltan más partículas. Listo, ya terminó de cargar. Eh, como hemos colocado el modo de cada capa en agregar, el, el color naranja que nosotros hemos dado a las partículas se ha intentado funcionar con este fondo. Si nosotros colocamos otro color de fondo, veamos un poco más oscuro y que no sea tan azul casi casi tirando a negro vamos a hacer un render podemos apreciar mejor el color naranja es por el modo de la capa que está en modo agregar veamos listo perfecto y aquí tenemos nuestra pequeña explosión si se fijan estas partículas eh, le falta un poquito más de desenfoque aunque las podríamos dejar así vamos a hacer una cosa esas partículas creo que son las últimas sí. vamos a agregarle un desenfoque más fuerte quizás uno de 16 ahora sí vamos a buscar por aquí veamos veamos que cargue y listo aquí tendríamos ya nuestra explosión eh, veamos, todavía faltan partículas, perfecto, ya terminó, aquí tenemos ya nuestra explosión. Eh, vamos a hacer un render, posiblemente tarde un tiempo, debido a que son 1200 partículas, pero en la previsualización se puede notar cómo se vería la explosión. Veamos, vamos a quitar un momento esto. Eh, veamos, muy bien, aquí tenemos nuestras partículas, cuando doy play, se puede ver la explosión. Aquí se ve así porque no es un render final. Y porque, bueno, no queremos sobresaturar a modo. Así que yo voy a hacer un render para mostrarles el resultado final de esta explosión. Pero ojo, aquí el tutorial no ha terminado. Este solo sería el tutorial para crear el efecto de la explosión con el fuego. En el próximo tutorial veremos el efecto de la explosión con el fuego y agregándole el humo. Pero bueno, para mientras voy a hacer el render. Vamos a dar unos 3 segundos. No necesitamos más. Veamos, sí. Prácticamente tendríamos que darle unos 60 fotogramas mejor. Y ahora vamos a hacer nuestro render. Los veo en un instante. Y listo. Como pueden ver aquí tenemos ya nuestra explosión. La explosión se ve así debido a la cantidad de tiempo que le hemos dado a las partículas. Eh, si quisiéramos darle un poco más de tiempo a la explosión, pues tendríamos que activar o arrastrar los fotogramas de la aparición de las partículas un poco más de tiempo. También este es el resultado del efecto que nosotros hemos dado al, al escalar las partículas y con la opacidad que hemos dado. Como pueden ver es una pequeña explosión, pero aún está incompleta ya que le faltó el efecto del humo, pero eso ya lo veremos en otro tutorial. Y bueno, hasta aquí este tutorial. En el próximo tutorial agregaremos el humo para que la explosión esté completa. Y bueno, espero que te haya gustado. Si fue así, pues no olvides dejarme un buen pulgar hacia arriba, un comentario aquí abajo si te ha quedado alguna duda. Si aún no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Eso me ayudaré un montón. También te pido que compartas mis videos para así poder llegar a más público. Y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación. Hasta otra.